ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம் இந்த சாப்டர்லேருந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஹாஃப் ஃபில்டு அண்ட் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு ஆர்பிட்டால்ஸ் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஆட்டமோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுகிறப்ப இந்த நாலு ரூல்ஸையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் தட் இஸ் ஆஃப் பா பிரின்சிபிள் பவுலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபிள் ஹுன்ஸ் ரூல் ஆஃப் மேக்சிமம் மல்டிப்ளிசிட்டி அண்ட் ரிலேட்டிவ் எனர்ஜிஸ் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் அந்த மாதிரி எழுதுகிற எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் and this ground state electronic configuration corresponds to state of lowest electronic energy adavadu and electronic configuration lowest electronic energy la irukum abdingiradhu da idoda artham indha maadhiri எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆட்டம்ஸ்க்கு எழுதுறப்ப எல்லா ஆட்டம்ஸ்க்குமே இதே ஆர்டர்லேயே எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுத முடியாது இந்த ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுறப்ப நம்ம இப்படித்தான் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் சம்டைம்ஸ் சம் எலிமெண்ட்ஸில் அது மாறி போயிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் கன்சிடர் குரோமியம் இப்போ குரோமியத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் ட்வெண்ட்டி இதுக்கு நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுறீங்க அந்த நாலு ரூல்ஸையும் பேஸ் பண்ணி அதை மாதிரி எழுதுறப்ப அதோட கடைசியில் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி ஃபோர் ஃபோர் எஸ் டூ இங்கே நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையுமே அதாவது என்டையர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை எழுதலை பிகாஸ் அதை நம்ம ஒரு செப்பரேட் வீடியோவில் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அசம்ஷனில் நான் வந்து இங்கே அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை மட்டும் எழுதுகிறேன் ஓகே இப்போது காப்பருக்கும் நீங்கள் இதே மாதிரி அந்த நாலு ரூல்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணி எழுதுகிறப்ப காப்பரோட அட்டாமிக் நம்பர் ட்வெண்ட்டி அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோன்னா த்ரீ டி ஃபோர் எஸ் டூ இதுவும் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பட் ஆக்சுவலாக எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இப்படி இல்லாமல் குரோமியத்துக்கு த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் ஒன்னாக இருக்கு அண்ட் காப்பருக்கு அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி டென் ஃபோர் எஸ் ஒன்னாக இருக்கு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஆனால் ஆக்சுவலாக இந்த கான்ஃபிகரேஷன் தான் இருக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக ஒரே வார்த்தையிலே சொல்லிடலாம் விச் இஸ் டியூ டு ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ இன் ஆர்டர் டு அட்டைன் ஸ்டெபிலிட்டி இந்த மாதிரி இருக்கிறத விட இந்த மாதிரி கான்ஃபிகரேஷனில் தான் அந்த ஆட்டம் இருக்கு அப்போ இந்த ரெண்டு கான்ஃபிகரேஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பாருங்க இங்க 3D4 டி ஃபோர் ஃபோர் எஸ் டூ இங்க த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் ஒன் அப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸு இங்க டி ஃபோர்னு இருக்கு இங்க டி ஃபைவ்னு இருக்கு இப்போ டி ஆர்பிட்டோல பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ ஃபுல்லா டென் எலக்ட்ரான்ஸும் ஆக்கியூபை பண்ணிட்டு இருக்கப்ப அதை கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு ஆர்பிட்டால்னு சொல்லுவோம் இந்த டென்ல எக்ஸாக்டா பாதி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறப்ப அதை ஹாஃப் ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷன் சொல்லுவோம் ஆக்சுவல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ல இருந்து நம்மளால என்ன புரிஞ்சிக்க முடியுது இதை விட இந்த கான்ஃபிகரேஷனுக்கு தான் இந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸும் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸும் ப்ரிஃபர் பண்ணுது ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி அப்போ இதுலேருந்து நம்ம இன்னும் என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் ஹாஃப் ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷனும் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷனும் இந்த பார்ஷியலி ஃபில்டு கான்ஃபிகரேஷனை விட ஹாவ் மோர் ஸ்டெபிலிட்டி டி ஃபைன் இருக்கிறப்ப ஹாஃப் ஃபில்டு ஓகே டி டென் இருக்கிறப்ப கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு அண்ட் இது ரெண்டு இல்லாமல் வேறு மாதிரி ஃபில் ஆகிறப்ப அதை வந்து அதாவது டி ஃபோரோ இல்லை டி நைனோ ஆர் டி த்ரீ டி டூ டி ஒன் டி சிக்ஸ் டி எயிட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறப்ப அதை வந்து நம்ம பார்ஷியலி ஃபில்டுன்னு சொல்வோம் ஓகே அண்ட் முக்கியமாக இன்னொரு விஷயத்தையும் கவனிக்கணும் இந்த டி ஆர்பிட்டால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் ஆர்பிட்டால்ஸ் மே டி ஜெனரேட் ஆர்பிட்டால்ஸ் டி ஜெனரேட் ஆர்பிட்டால்ஸ்னா அந்த ஃபைவ் ஆர்பிட்டால்ஸ் வில் ஹாவ் ஈக்குவல் எனர்ஜிஸ் ஸோ த எக்ஸாக்ட்லி ஹாவ் ஃபில்ட் அண்ட் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு ஆர்பிட்டால்ஸ் ஹாவ் கிரேட்டர் ஸ்டெபிலிட்டி தேன் அதர் பார்ஷியலி ஃபில்டு 
configurations in degenerate orbitals இதில் இருக்க ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கும் உங்களுக்கு அர்த்தம் புரியும் நான் நம்பிறேன் இந்த வீடியோல இந்த half filled configuration உம் completely filled configuration உம் அதாவது half filled orbitals உம் completely filled orbitals கும் ஏ extra stability இருக்கு அப்படிங்கர்ததான் நம்ப discuss பண்ணப் போரும் so degenerate orbitalsல completely filled எப்படி இருக்கும் half filled எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கர்த முதல்ல நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் நம்ம எல்லார்க்குமே தெரியும் S orbital 1 orbital இருக்கு P orbital 3 orbitals இருக்கு, D orbital 5 orbitals இருக்கு, and F orbital 7 orbitals இருக்கு. So, இந்த 3 orbitals, 5 orbitals, 7 orbitals வரப்ப, அந்த orbitals கு equal energies இருக்கும், அதனால அந்த orbitals நம்ம degenerate orbitals நின் சொல்ரும். இப்போ, completely filled நம்ம மோதல பார்க்கலாம். completely filled நா, அந்த orbitals full of fill ஆயி இருக்கணும். இப்போது S orbital அப்படின் சொல்றப்போ ஒரே ஒரு orbital so maximum இதில 2 electrons இருக்கலாம் P orbital 3 orbitals so இதில 1, 2, 3, 4, 5, 6 completely filled 5 D orbitalsல 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 அதையமர் F orbitalsல 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 இதில 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 இதில 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 இதில 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 இதில 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 இ
ஒரு எலக்ட்ரான் இன்னொரு எலக்ட்ரானை ஷீல்ட் பண்ணுறதுனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டமில் நியூக்ளியஸில் ப்ரோட்டான்ஸும் நியூட்ரான்ஸும் இருக்கும் அவுட்டர் ஷெல்ஸில் வந்து என்ன இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸும் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரானுக்கு சிமிலர் சார்ஜ் இருக்குது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால ஒரு எலக்ட்ரான் இன்னொரு எலக்ட்ரானை ரிப்பல் பண்ணும் ஸோ இந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்னால் நியூக்ளியஸில் இருக்கிற ப்ரோட்டான்னால இந்த எலக்ட்ரான்ஸை எஃபெக்டிவாக அட்ராக்ட் பண்ண முடியாது இது சாதாரணமா நார்மலா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பட் இங்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சிமெட்ரிக்கலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி இருக்கிறதுனால இந்த ஷீல்டிங் வந்து குறைவா இருக்கும் இப்ப ஷீல்டிங் குறைவா இருக்குன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் இன்னொரு எலக்ட்ரான ஒழுங்கா ரிப்பல் பண்ணாது ரிப்பல் பண்ணாததுனால நியூக்ளியஸ்ல இருக்கிற ப்ரோட்டான்ஸ் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ ஈஸியா அதாவது முன்ன இருந்தத விட மோர் ஸ்ட்ராங்லி அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்ப நல்லா அட்ராக்ட் பண்றதுனால இந்த எலக்ட்ரான்ஸோட எனர்ஜி குறைஞ்சிரும் எலக்ட்ரான்ஸோட எனர்ஜி குறையறதுனால ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமா இருக்கும் ஸோ சாதாரணமா பார்ஷியலி ஃபில்டு ஆர்பிட்டால்ஸ விட ஹாஃப் ஃபில்டு அண்ட் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு ஆர்பிட்டால்ஸ்ல இந்த ஷீல்டிங் குறைவா இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரான்ஸோட அட்ராக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் நியூக்ளியஸ் அதிகமா இருக்கு எனர்ஜி குறைவா இருக்கு therefore stability is more hope you understand next video la in the stability of half filled and completely filled orbitals due to exchange energy nama discuss pannalam